ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பெர்மிட்டேஷன் குரூப் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பெர்மிட்டேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் பெர்மிட்டேஷனுங்கிறது என்னதுன்னா விச் இஸ் ஏ பைஜெக்ஷன் ஃப்ரம் அ செட் ஏ டு இட் செல்ஃப் தட் இஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் காம் ஆர் டூ இப்போ நம்ம ஏ அப்படிங்கிற இந்த செட்டில் இருந்து ஏங்கிற செட்டுக்கே நம்ம ஒரு மேப்பிங் பண்ணுறோம் தட் இஸ் இங்கேயும் எலிமெண்ட் ஒன் டூ தான் இங்கேயும் எலிமெண்ட் ஒன் டூ தான் இப்போ ஏ டு ஏ நம்ம மேப்பிங் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த மேப்பிங் பைஜெக்ஷனாக இருக்கணும் பைஜெக்ஷன் அப்படின்னா ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டூவாக இருக்கணும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டு கூட மேப் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் கூட மேப் ஆகலாம் டூ வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ கூட மேப் ஆகலாம் அல்லது ஒன்னுங்கிற இந்த எலிமெண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ கூட மேப் ஆகலாம் அண்ட் இந்த டூ வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் கூட மேப் ஆகலாம் ஓகேவா கண்டிப்பாக எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இங்கே இமேஜ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டு தான் இமேஜாகவும் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட மேப்பிங்கை பைஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்னுங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இந்த ஒன்னுங்கிற இந்த எலிமெண்ட் ஒன் கூட மேப் ஆகுது அண்ட் ஒன் வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்துட்டு பைஜெக்ஷன் கிடையாது ஸோ ஒரு செட்டில் இருந்து சேம் செட் கூடல ஒன் ஒன் ஆன் டூ மேப்பிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் பெர்மிட்டேஷன் ஸோ ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு பெர்மிட்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெர்மிட்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெர்மிட்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த பெர்மிட்டேஷனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இப்படி ஒரு பிராக்கெட் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு இந்த டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் எழுதணும் தட் இஸ் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்டை அப்படி எழுதிக்கணும் ஒன் டூ செகண்ட் ரோவில் இதோட இமேஜஸ் எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே ஒன் வந்துட்டு இங்கே ஒன் கூட தானே மேப் ஆகியிருக்குது ஸோ ஒன்னுக்கு நேராக ஒன் எழுதிக்கணும் தென் இங்கே டூ வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகியிருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ எழுதிக்கணும் ஸோ இந்த மேப்பிங்கை நம்ம வந்துட்டு இப்படி பெர்மிட்டேஷனாக எழுதிக்கலாம் சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் மேப்பிங் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒன் அண்ட் டூ அது தான் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இந்த செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்டை எழுதிக்கணும் செகண்ட் ரோவில் இதோட இமேஜஸ் எழுதணும் ஒன் வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகியிருக்குது ஸோ ஒன்றுக்கு நேராக எலிமெண்ட் டூ எழுதணும் தென் டூ வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகியிருக்குது ஸோ டூக்கு நேராக ஒன்னுங்கிற எலிமெண்ட்டை எழுதணும் இப்போ இந்த ரெண்டு பெர்மிட்டேஷனையும் நம்ம ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி எழுதணும் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் என்னவாக இருக்கும்னா எஸ் அஃபிக்ஸ் டூ பிகாஸ் இந்த டூ எலிமெண்ட் உள்ள இந்த செட்டோட பெர்மிட்டேஷன் செட்டு தான் இது ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு எஸ் அஃபிக்ஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒரு செட்டில் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செட்டுக்கு டூ ஃபேக்டோரியல் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா டூ ஃபேக்டோரியல்னா என்னது டூ தான் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ அதுதான் டூ ஃபேக்டோரியல் அண்ட் இந்த ரெண்டு பெர்மிட்டேஷனில் ஃபஸ்ட்டு பெர்மிட்டேஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் ரோ சேமாக இருக்குது தட் இஸ் ஒன் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகுது டூ வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகுது இந்த பெர்மிட்டேஷனை ஐடென்டிட்டி பெர்மிட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் இதை நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் என்னதுன்னா ஐ சஃபிக்ஸ் இது வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிற இந்த செட்டோட பெர்மிட்டேஷன் தானே அதனால் சஃபிக்ஸில் நம்ம ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி மூணு எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா அதோட பெர்மிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஏங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செட்டுக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நம்பர் ஆஃப் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷனில் ஒரு பெர்மிட்டேஷன் ஐடென்டிட்டி பெர்மிட்டேஷனாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எல்லா பெர்மிட்டேஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் ரோ சேமாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ எலிமெண்ட்டும் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் அதே ஆர்டரில் இருக்கும் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் ரோவில் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் நம்ம எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி பெர்மிட்டேஷன் எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒன் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகணும் டூ வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகணும் த்ரீ வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகணும் இதுவும் இந்த செட்டுக்குள்ளே ஒரு பெர்மிட்டேஷன் தான் இது வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி பெர்மிட்டேஷன் இதில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஒன்று தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதே ஒன்றை அடுத்த செட்லேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த டூ த்ரீ அதை நம்ம இன்ட
இங்கே நம்ம த்ரீ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலிமெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அதை நம்ம இந்த பிளேஸில் எழுதிக்கலாம் அடுத்த பர்மிட்டேஷனில் த்ரீயை ஃபஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் அண்ட் டூவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இங்கே டூவும் இங்கே ஒன்றும் ஸோ இவ்வளோ பர்மிட்டேஷன் இந்த செட் ஏக்கி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் பர்மிட்டேஷன் வந்துட்டு இங்கே சிக்ஸ் ஸோ ஜெனரலாக ஒரு செட்டில் என் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எஸ் என்கிற செட்டில் என் ஃபேக்டோரியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் என் எலிமெண்ட் உள்ள ஒரு செட்டுக்கு என் ஃபேக்டோரியல் நம்பர் ஆஃப் பர்மிட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெண்டு பர்மிட்டேஷனை எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனை நம்ம சிம்பிளில் காம்போசிஷன் இப்படி எழுதுவோம் சப்போஸ் இதை வந்துட்டு பி நாட் இது வந்துட்டு பி ஒன் இது பி டூ இது பி த்ரீ இது பி ஃபோர் பி ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பி ஒன் அண்ட் பி டூவை எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பி ஒன்ங்கிற இந்த பர்மிட்டேஷன் எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ தென் இன்ட்டு பி டூக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் ரோ வந்துட்டு டூ ஒன் த்ரீ இங்கே வந்துட்டு பி ஒன் இன்டு பி டூவும் பி டூ இன்டு பி ஒன்னும் அண்டர் காம்போசிஷனில் ஈக்குவலாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் இருந்ததுன்னா பி ஒன்னை தான் எழுதணும் அடுத்தது தான் பி டூ எழுதணும் அண்ட் இதை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்பவும் ஃபஸ்ட் ரோவில் இதே மூணு எலிமெண்ட்டை தான் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வந்துட்டு ஒன் வந்துட்டு ஒன்னுங்கிற எலிமெண்ட் கூட மேப் ஆகுது செகண்ட் பெர்மிட்டேஷனில் பாருங்கள் ஒன் வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகுது ஸோ ஒன்றுக்கு நேர கீழே டூங்கிற நம்பர் எழுதிக்கணும் தென் அடுத்த எலிமெண்ட் பாருங்கள் டூ டூ வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகுது பட் இங்கே த்ரீ வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகுது ஸோ இதுக்கு நேராக த்ரீ போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு த்ரீ வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகுது பட் இங்கே டூ வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகுது ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு நேராக ஒன் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது சைக்கிள் அண்ட் லென்த் ஆஃப் சைக்கிள் தட் இஸ் எந்த ஒரு பெர்மிட்டேஷன் ஆகட்டும் அதை நம்ம வந்துட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் சைக்கிளில் எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு பெர்மிட்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பெர்மிட்டேஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் சைக்கிளில் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இதில் பாருங்கள் ஒன்னுங்கிற இந்த எலிமெண்ட் ஃபைவ் கூட மேப் ஆகியிருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு எந்த எலிமெண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஒன் கோஸ் டு ஃபைவ் ஸோ அதை ரெண்டாவது எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஃபைவ் வந்துட்டு எது கூட மேப் ஆகுது பாருங்கள் ஃபைவ் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகுது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம ஒன் தான் போடணும் பட் ஒன் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதுனதுனால ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஏதாவது ரிப்பீட்டட் எலிமெண்ட் வந்ததுன்னா அதை எழுதாமல் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அந்த சைக்கிளை ஓகேவா இது ஒரு சைக்கிள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் காலத்தில் பாருங்கள் இங்கே டூங்கிற எலிமெண்ட் சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே டூங்கிற எலிமெண்ட் எழுதிக்கணும் அடுத்தது அது மேப் ஆகிருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் அதை எழுதணும் தென் இந்த சிக்ஸுங்கிற எலிமெண்ட் எது கூட மேப் ஆகுது பாருங்கள் த்ரீ கூட மேப் ஆகுது ஸோ அடுத்ததாக த்ரீ எழுதிக்கணும் தென் த்ரீங்கிற இந்த எலிமெண்ட் எது கூட மேப் ஆகுது பாருங்கள் டூங்கிற எலிமெண்ட் கூட மேப் ஆகுது ஸோ அடுத்தது டூ எழுதணும் பட் டூ ஆல்ரெடி இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்களா ஸோ ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது இதை எழுத வேண்டாம் அதோட க்ளோஸ் பண்ணிடும் தென் ரிமைனிங் இங்கே இருக்கிறது ஜஸ்ட் இந்த காலம் வேல்யூ மட்டும்தான் இது எல்லாம் நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு பட் இந்த காலத்தில் பாருங்கள் ஃபோர் வந்துட்டு ஃபோர் கூடயே தான் மேப் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபோருங்கிற எலிமெண்ட் ஃபிக்ஸடாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எழுத தேவையில்லை ஸோ இந்த பெர்மிட்டேஷனை இப்படி ப்ராடக்ட் ஆஃப் சைக்கிளில் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இது ஒரு சைக்கிள் இது ஒரு சைக்கிள் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளில் ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ இந்த சைக்கிளுக்கு லென்த் வந்துட்டு டூ செகண்ட் சைக்கிளுக்கு லென்த் வந்துட்டு த்ரீ ஓகேவா பிகாஸ் இங்கே த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் பி எஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் சைக்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு இந்த பர்மிட்டேஷனை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு சைக்கிளையும் அப்படியே எழுதிடலாம் ஒன் ஃபைவ் தென் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தேட் பி இஸ் ஆடு பர்மிட்டேஷன் ஒரு பர்மிட்டேஷன் ஆடா ஈவனா இதை நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பர்மிட்டேஷனை சைக்கிள் ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் தென் சைக்கிளை வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்போசிஷனுக்கு மாற்றணும் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னாக்கா இதுவும் சைக்கிள் தான் பட் அந்த சைக்கிளில் லென்த்து டூவாக தான் இருக்கணும் ஒரு சைக்கிளில் ரெண்டே ரெண்டு எலிமெண்ட் இருந்தது
அல்லது ஈவன் இதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் அந்த பெர்மிட்டேஷன் எழுதிக்கணும் அடுத்தது இந்த பெர்மிட்டேஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் சைக்கிளில் எழுதணும் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டெப் எழுதணும் தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் சைக்கிளில் எழுதியிருக்கிறோம் அதை ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு சைக்கிளில் ரெண்டு எலிமெண்ட் தானே இருக்குது ஸோ இது ட்ரான்ஸ்போசிஷன் ஸோ இந்த செகண்ட் சைக்கிளில் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் அங்கே மாற்றி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூவை இங்கே இதுக்கு பதிலாக கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் தென் இந்த செகண்ட் சைக்கிள் இதை நம்ம ட்ரான்ஸ்போசிஷன் அப்படி எழுதிக்கலாம் டூ சிக்ஸ் தென் டூ த்ரீ ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு மூணு ட்ரான்ஸ்போசிஷன் இருக்குது இதில் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் ஆடாக இருந்ததுன்னா இந்த பெர்மிட்டேஷன் ஆடு பெர்மிட்டேஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போசிஷன் ஈவன் நம்பரில் இருந்ததுன்னா இந்த பெர்மிட்டேஷன் ஈவனாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் நமக்கு மூணே மூணு ட்ரான்ஸ்போசிஷன்ஸ் இருக்குது ஆடு நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போசிஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இந்த பெர்மிட்டேஷனை நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் தேர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பெர்மிட்டேஷன் வந்துட்டு ஆடு பெர்மிட்டேஷன் தென் தேர்ட் சப்டிவிஷனில் பி இன்வோர்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் பி இன்வோர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது தான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெர்மிட்டேஷன் இதோட இன்வோர்ஸ் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டால் போதும் அதுதான் பி இன்வோர்ஸ் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் தான் செகண்ட் ரோவில் இருக்குது இதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் தான் இன்வோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த பி இன்வோர்ஸ் இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரோவை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ தென் செகண்ட் ரோவில் இந்த பீங்கிற இந்த பெர்மிட்டேஷனில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரோ எலிமெண்ட் எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா அண்ட் எப்போதுமே நம்ம பெர்மிட்டேஷனில் ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு ஆர்டராக தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இதே நம்ம அதே போல் ஆர்டரில் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் பாருங்கள் ஒன்ங்கிற எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த காலத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் ஒன் ஃபைவ் அடுத்தது டூங்கிற எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த காலத்தை செகண்ட் எழுதிக்கலாம் டூ த்ரீ அதுக்கு நேர உள்ள எலிமெண்ட்டை தான் எழுதணும் ஓகேவா த்ரீங்கிற எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குதா அதை மூணாவது காலத்தில் எழுதிக்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ் தென் ஃபோர் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த காலத்தை அடுத்ததை எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் தென் ஃபைவ்ங்கிற எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த காலத்தை நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் தென் சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குதா ஸோ இந்த காலத்தை லாஸ்ட் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் டூ ஓகேவா இப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் ஓகேவா எப்போதுமே நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பெர்மிட்டேஷனில் ஏதாவது காலம்ஸை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுனா வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் பி ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த பி ஸ்குவார் அப்படின்னாக்கா பி இன்ட்டு பி தான் தட் இஸ் பி காம்போசிஷன் பி தட் இஸ் டூ டைம்ஸ் இந்த பெர்மிட்டேஷனை எழுதிட்டு ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதுக்கு ப்ராடக்ட் அந்த பெர்மிட்டேஷனில் ஃபஸ்ட் ரோ வந்துட்டு இதே எலிமெண்ட்டு தான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பண்ண என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் பெர்மிட்டேஷனில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஒன் அது வந்துட்டு ஃபைவ் கூட மேப் ஆகிருக்குது அண்ட் இந்த செகண்ட் பெர்மிட்டேஷனில் ஃபைவ் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் எழுதிக்கணும் தென் டூங்கிற எலிமெண்ட் சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்குது செகண்ட் பெர்மிட்டேஷனில் பாருங்கள் சிக்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு த்ரீ எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே த்ரீங்கிற எலிமெண்ட் டூ கூட மேப் ஆகிருக்குது பட் இங்கே டூ வந்துட்டு சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் இங்கே ஃபோர் ஃபோர் கூட தான் மேப் ஆகிருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் ஃபோர் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் எழுதிக்கலாம் தென் ஃபைவ் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகிருக்குது இங்கே ஒன் ஃபைவ் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் தென் சிக்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகிருக்குது இங்கே த்ரீ வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ தட் இஸ் இங்கே சிக்ஸ் வந்துட்டு இந்த த்ரீ கூட மேப் ஆகிருக்குது தென் அடுத்த பெர்மிட்டேஷனில் இந்த த்ரீங்கிற நம்பர் எது கூட மேப் ஆகிருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த த்ரீ வந்துட்டு டூ கூட தானே மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸுக்கு நேராக இந்த டூங்கிற நம்பரை எழுதணும் புரியுதாம்மா ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும் நீ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வந்துடணும் ஒ
பி ஸ்கொயர்னா பி இன்ட்டு பி இங்கே ப்ராடக்ட்னாலே இந்த காம்போசிஷன் சிம்பிள் தான் போடணும் ஓகேவா தட் இஸ் பிங்கிற இந்த பர்மிட்டேஷன் எழுதிக்கலாம் தென் காம்போசிஷன் அகெயின் பி இப்போ இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தட் இஸ் இங்கே உள்ள சேம் வேல்யூஸ் தான் இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகே அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஒன் வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகிருக்குது டூ வந்துட்டு ஃபோர் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே ஃபோர் எழுதிக்கணும் தென் டூ வந்துட்டு ஃபோர் கூட மேப் ஆகுது இங்கே ஃபோர் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் த்ரீ வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகிருக்குது இங்கேயும் த்ரீ த்ரீ கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ தான் எழுதிக்கணும் தென் ஃபோர் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகிருக்குது பட் இங்கே ஒன் வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே டூ வரும் தென் ஃபைவ் கோஸ் டு ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஃபைவ் தான் வரும் தென் சிக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்குது இங்கேயும் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஸோ இங்கே லாஸ்ட் எலிமெண்ட் சிக்ஸ் தான் ஓகேவா இது வந்துட்டு பி ஸ்கொயர்க்க வேல்யூ அண்ட் இந்த பர்மிட்டேஷன் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி பர்மிட்டேஷன் இல்லை ஸோ அடுத்ததாக பி கியூக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஐடென்டிட்டி பர்மிட்டேஷன் வர்றது வரைக்கும் நம்ம பவர் எடுக்கிறத கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஐடென்டிட்டி பர்மிட்டேஷன்னா தெரியும்ல அந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய சேம் ஆர்டரில் செகண்ட் ரோ இருக்கணும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் அதே எலிமெண்ட் கூடலே மேப் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா இந்த பி பவர் த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி அப்படி எழுதிக்கலாமா ஓகேவா தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அது அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் இன்ட்டு பீக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு சேம் எலிமெண்ட் தான் வரும் தட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தென் செகண்ட் ரோ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் ஒன் அதோட இமேஜ் ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் வந்துட்டு ஃபோர் கூட மேப் ஆகிருக்குது இங்கே ஃபோர் வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் எழுதிக்கணும் தென் இங்கே டூ வந்துட்டு ஒன் கூட மேப் ஆகிருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஒன் டூ கூட மேப் ஆகிருக்குது தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டூக்க இமேஜ் ஒன் தானே இந்த நம்பருக்கு இமேஜ் ரெண்டாவது பர்மிட்டேஷனில் என்னென்னு பார்க்கணும் அந்த நம்பரை தான் இங்கே எழுதணும் புரியுதாமா அடுத்த எலிமெண்ட் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ த்ரீ வந்துட்டு த்ரீ கூட மேப் ஆகிருக்குது இந்த த்ரீக்கு மேப்பிங்கை செகண்ட் பர்மிட்டேஷனில் பார்க்கணும் செகண்ட் பர்மிட்டேஷனில் த்ரீ வந்துட்டு த்ரீக்கு தான் மேப் ஆகிருக்குது ஸோ அடுத்த எலிமெண்ட் இங்கே த்ரீ தான் த நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஃபோர் வந்துட்டு டூ கூட மேப் ஆகிருக்குது இந்த டூங்கிற எலிமெண்ட்டோ ஃபோர் கூட தானே இங்கே மேப் ஆகிருக்குது அதை தான் இங்கே எழுதணும் அடுத்த இங்கே ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபைவ் கூட மேப் ஆகிருக்குது இந்த ஃபைவ்ங்கிற எலிமெண்ட்டோட மேப்பிங் செகண்ட் பர்மிட்டேஷனில் பாருங்கள் அகெயின் ஃபைவ் தான் ஸோ அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் தென் சிக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்குது அண்ட் இந்த சிக்ஸ் வந்துட்டு செகண்ட் பர்மிட்டேஷனில் அகெயின் சிக்ஸ் கூட மேப் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு சிக்ஸ் இந்த பர்மிட்டேஷன் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி பர்மிட்டேஷன் இங்கே பி பவர் த்ரீக்கு வேல்யூ ஐடென்டிட்டி பர்மிட்டேஷன்னே கிடச்சிருக்குது ஸோ பீரியட் வந்துட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பர்மிட்டேஷன் குரூப்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த பர்மிட்டேஷன் குரூப்போட இன்னொரு நேம் வந்துட்டு சிமெட்ரி குரூப் அண்ட் குரூப் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் குரூப்னாலே நாலு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டாரில் இங்கேயும் வந்துட்டு இந்த நாலு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் பட் இந்த ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு இங்கே காம்போசிஷன் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் டெஃபினிஷனை தி செட் ஆஃப் ஆல் பர்மிட்டேஷன் ஆஃப் எ செட் எஸ் வித் என் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஏ குரூப் அண்டர் காம்போசிஷன் இஸ் கால்டு தி பர்மிட்டேஷன் குரூப் தட் இஸ் என் எலிமெண்ட்ஸ் உள்ள ஒரு செட் எஸ் இருக்குது இந்த செட்டை நம்ம எஸ் அஃபிக்ஸ் என் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்துட்டு எஸ் அஃபிக்ஸ் டூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா எஸ் அஃபிக்ஸ் த்ரீன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜெனரலாக ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி என் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த என் எலிமெண்ட்ஸும் பர்மிட்டேஷன் அப்படின்னா அதை நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு எஸ் சஃபிக்ஸ் என் இந்த செட் எஸ் என் வந்துட்டு அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் காம்போசிஷனில் குரூப்பாக இருந்தது அப்படின்னா இதை வந்துட்டு நம்ம பெர்மிட்டேஷன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த காம்போசிஷன் இந்த ஆப்ரேஷனில் நாலு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வோஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த செட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பர்மிட்டேஷன் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா